Hello everybody, welcome at Abhimanyu IS. Leader in the preparation for the UPSC and state civil services examinations which has produced more than 2200 selections in a time span of uh, just 23 years since its beginning in 1999. Now at Abhimanyu IS, we have launched an extremely valuable series on issues and analysis in which we discuss and analyze those topics related with the current issues which are considered very much important for the purpose of the UPSC and state civil services examinations. So I would like to share another important piece of information with you at Vimanyu IS. We are commencing fresh batches for the UPSC and state civil services examinations for preliminary and main both targeting 2023 and 24. This will be a one-year course which will be available through offline and online mode. We are providing seven days free trial class also. If you want to join that class, you may click on the link given in the description. My name Dr. H. S. Sidhu. I teach international relations and Indian economy teach karta hu. I have been mentoring uh, the UPSC and state civil services aspirants for more than 15 years and I have authored many books also for the preparation of the civil services examinations. So, aaj ki issues and analysis series ke under, jo topic maine discussion ke liye select kiya hai, wo topic international relations se related hai, which comes under General Studies Paper 2 of UPSC Civil Services Main Examination and uh, the name of the topic is Relevance of uh, AUKUS for India. AUKUS is a security pact hai among the three countries that is Australia, the UK and the US. So, in this lecture, we will discuss AUKUS, what is AUKUS? AUKUS ki importance kya hai, AUKUS ka purpose kya hai and uh, in the wake of the China's growing ambitions, increased importance of the Indo-Pacific region and considering India as one of the major stakeholders in the Indo-Pacific region, what will be the relevance of AUKUS for India? So this is all we are going to discuss in today's lecture. So chaliye hum start karte hai. So pehle AUKUS kya hai? AUKUS is a trilateral security pact hai teen countries ke beech that is Australia, the UK and the US. So why AUKUS? AUKUS kyun? AUKUS aims at building deeper cooperation in the Indo-Pacific region and greater sharing of uh, defense capabilities within the alliance. So AUKUS, Indo-Pacific region mein ek uh, deeper cooperation develop karne ke liye US led initiative hai and uh, AUKUS mein ye jo tino countries hain they will share the defense capabilities also. It entails an increase in the exports of arms and weapons from the US particularly to Australia. So AUKUS mein kya rahega ke particularly US and UK also, they will export arms and weapons to Australia and uh, they will share their technology related with the manufacturing of uh, nuclear powered submarine also with Australia. Australia will have access to cutting edge military and technology from the UK and the US. So, Australia ko UK and US ki taraf se cutting edge military technology provide ki chayegi. So, what is the purpose of AUKUS? So, usually international relations mein, international politics mein hum kya dekhte hain ke sometimes declared objectives kuch aur hote hain, unke peechhe jo real objectives hain, wo kuch aur hote hain. This is a part of the diplomacy, you can say. So, and the same is here in case of the AUKUS also. AUKUS ka jo apparent purpose hai, jo uska declared purpose hai, 
that is enhancing Indo-Pacific security and ensuring regional peace and stability by deepening cooperation on hypersonic, counter hypersonics and uh, electronic warfare capabilities. So apparent purpose hai jo AUKUS ka wo ye hai ke Indo-Pacific region mein jo security hai usko enhance karna hai and Indo-Pacific region ke liye peace and stability ko ensure karna hai jis ke liye ye jo AUKUS members hai they will deepen their cooperation on hypersonics, counter hypersonics and electronic warfare capabilities. But according to the analysts, the real purpose uh, which lying behind the, uh, you can say, this formation of the AUKUS is uh, countering and containing China in the Indo-Pacific region, seeing its extra aggressive behavior and the unreasonably growing ambitions in the present times. This real purpose analyst कहते हैं कि क्योंकि आज के time में हम देख रहे हैं कि China is becoming extra aggressive and moreover China's uh, ambitions are growing unreasonably in the present times. So that is why the US and uh, the like-minded countries uh, consider it important uh, to counter and contain China, particularly in the Indo-Pacific region, which is seen as, as an ocean of uh, opportunities in the days to come. So this is the apparent and real purpose of the AUKUS. So China's unreasonably growing ambitions, because abhi humne discuss kiya hai, ke because China is becoming extra aggressive and uh, China's ambitions are growing unreasonably. That is why the US and the like-minded countries are coming together on the same page to counter and contain China. So what is the unreasonable uh, or unreasonably growing ambition of China? So China aspires to become a monopolistic economic power and enhance its development by becoming a key player in the global supply chains which is witnessed by. So China ki jo icha hai to grow itself into a monopolistic economic power and enhance its uh, development by becoming a key player in the global supply chains which is witnessed by. Ye kuch points hain jo is cheez ko witness karte hain Okay, yes, China is aspiring to become a monopolistic economic power and China is willing to enhance its development by holding the global supply chains or the key global supply chains. Okay, so what are those points? One is the BRI, Belt and Road Initiative of China. Under this in initiative, China is a making a very huge investment in the various countries okay, to create its uh, influence on those countries. Okay. This is an economic diplomacy of China, you can say. Second is the vaccine diplomacy. Uh, during this uh, COVID pandemic, so China has supplied millions of uh, uh, this uh, uh, COVID vaccines uh, to approximately more than 75 countries of the world and the number of the vaccines supplied by China is far more than India, is far more than the vaccines supplied by India to various countries. Okay. So second is building a people to people knowledge network and the fourth point is keeping hold on the export of critical minerals such as copper, lithium and uh, cobalt. This is a very important point that uh, China is having a very important hold or very, you can say, strict hold on the supply of the critical minerals. China is a major exporter of the critical minerals such as copper, lithium and uh, cobalt, etc. Let us see uh, this statistics. So globally, China supplies a uh, 40% of copper, 59% of lithium, 
and 73 percent of uh, cobalt. So this is how uh, this is through which we can say that uh, how China is at present a very important supplier of the critical minerals. Okay. So the next is uh, relevance for India. So अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑकस का इंडिया के लिए रेलिवेंस क्या है सो so, इसको हम तीन चार पॉइंट्स में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे पहला हम इसकी रेलिवेंस देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू चाइना सो व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ ऑकस विद रिस्पेक्ट टू चाइना सो इट इज़ पॉजिटिव रेलिवेंस ऑफ फॉर इंडिया वॉट इज़ द पॉजिटिव रेलिवेंस फॉर इंडिया नंबर वन इनक्रीज इन इंडियाज ऑप्शन इन डीलिंग विद चाइना सो ऑकस की फॉर्मेशन के बाद इंडिया के पास चाइना से डील करने के लिए एक नई ऑप्शन आ चुकी है क्योंकि वी ऑल नो दैट द रिलेशंस बिटवीन द इंडिया एंड चाइना आर नॉट सो गुड इन द प्रेजेंट टाइम्स द टेंशन आर ग्रोइंग एंड स्टैंड ऑफ इन लद्दाख रीजन इज कॉन्टीन्यूज सिंस द यू कैन से last more than one year so and uh, in the past also we have even uh, fought uh, one war with china also so that is why there are issues of india with china moreover uh, india and china are the competitors in this region and uh, china's growing uh, sorry india's growing association with the us uh, and china's increasing uh, association with the russia so so these are some factors uh, in the wake of which we can say that uh, the future of the india china relations uh, uh, may not be so good okay and uh, it is under stress at present also so what is the relevance so number 1 so aise situation mein jab india aur china ke beech mein tension chal rahi hai so india ko options chahiye चाइना से डील करने के लिए सो so, ये जो ऑकस है ऑकस इंडिया को एक नई ऑप्शन प्रोवाइड करता है टू डील विद चाइना एंड सेकंड इज गोज वेल इन इंडिया इंटरेस्ट एज इंडिया गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बैलेंस अगेज चाइना विदाउट कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्फ्रेंटेशन विद इट सो ये इंडिया के इंटरेस्ट में है क्योंकि जो ऑकस है ऑकस में इंडिया नहीं है and uh, that is why without the presence of india ocus is uh, going to uh, you can say uh, contain china and uh, india's purpose is being served by the ocus now we can say and uh, india uh, now doesn't need to come in direct confrontation with china to uh, प्रमोट इट्स नेशनल इंटरेस्ट बिकॉज इंडिया का इंटरेस्ट क्या है कि चाइना को थोड़ा स्लो किया जाए राइट right? बिकॉज जितना चाइना अग्रेसिव ज़्यादा हो रहा है जितने चाइना के एम्बिशंस ग्रो हो रहे हैं सो चाइना इंडिया के इमीजिएट नेबरहुड में है सो दैट इज़ वाई इंडिया का जो थ्रेट है वो उतना बढ़ रहा है सो देर फोर बींग द neighbor of india number 1 it is not in the interest of india to come in direct confrontation with china that is why india uh, you can say wants to deal with china in a diplomatic way and uh, this ocus you can say provides a window uh, to india okay where india need not to go in direct confrontation with china to deal with it because now ocus is there which is there to uh, counter the energy of china so third point is opens another front for china in the maritime domain thereby dividing its focus and attention in the indo pacific see china ko agar koi challenge karne wala nahi hoga तो चाइना की जो एंटायर कंसंट्रेशन है दैट विल बी इन द मेरी टाइम डोमेन ओके या जिस तरीके से हम पास्ट में देख रहे हैं कि चाइना जो है दैट इज गोइंग टू एन सर्कल इंडिया थ्रू द स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी 
and China's uh, presence in the Indian Ocean and the South China Sea, which is an arm of the Pacific Ocean, that is also growing. And uh, China has uh, uh, set up a military base in Djibouti as well. So seeing all this, that uh, how China is growing its influence, how China is, uh, uh, you can say, making new inroads into the Indo-Pacific region. Uh, so if the AUKUS will be there, then it will pose a uh, threat to China. It will come in confrontation with China and it will work to divide the focus of China because China ka ek focus uh, Indo-Pacific jo maritime domain hai usme apne, apne aap ko spread karne mein rahega and uh, uska jo ek attention hai that will be diverted on countering the growth of AUKUS as well. So that is why if the focus of China will be divided so that will be helpful for India in that way also. So moreover, uh, abhi tak jo Indo-Pacific region mein jo major powers hum maante hain, China ko chhod ke and US ko chhod ke, jo humare region mein hai, that is Australia, Japan and India. And in tino mein se kisi bhi country ki jo naval force hai, wo itni so strong nahi hai, ke wo China ki naval force ko compete kar sake, wo China ko counter kar sake, wo China ko check kar sake. So that is why, AUKUS key formation in this respect, in the respect of these four points is considered to be important here. So next is with respect to France. Uh, we know that uh, uh, formation of uh, AUKUS is prejudicial to French interests. Ye kaise? Kyoke France ki Australia ke saath ek jo submarines supply karne ki deal hui thi. That was a multi-billion deal. And after the formation of uh, AUKUS, when China entered into that uh, trilateral security pact, which is known as, as the AUKUS, Australia went ahead to cancel that deal with, the, uh, with France. Okay. So then that was uh, obviously not acceptable to France because that was uh, a big blow to the economic interests of the France. So then as a result, uh, France withdrew from Australia, France and India trilateral dialogue and cancelled defence dialogue with the UK. So this react karte hue, France ne kya kiya? Ek to Australia, France and India ke beech mein trilateral dialogue hai. So us trilateral dialogue mein se apne aap ko withdraw kar liya and dusra, Jo France ka UK ke saath jo defense dialogue chal raha tha, isne usko bhi cancel kar diya. So it, uh, this is the one point uh, which is not uh, uh, so good for India also we can say. But uh, analysts say that uh, uh, in another way it is good for India as well because it provides an opportunity to India for its uh, strategic partnership with France and uh, deepening trust with European nations because aaj uh, ki date mein aisa tha ke seeing the growing naval power of China, India was also trying to increase its uh, uh, naval capability by adding the latest technology based submarines into its uh, naval stock we can say. Okay. So for that purpose, uh, US uh, didn't offer uh, to help India in this particular respect uh, and now uh, because the deal of the France with uh, Australia has been cancelled and now chances are, are there that uh, uh, a deal between India and uh, France may be entered into in the days to come and uh, which will be helpful for India strategically and from the security point of view and it will help in in uh, making India's relations with France and European nations better. So with respect to Indo-Pacific, as we have just discussed that uh, in Indo-Pacific region, neither Australia, India nor Japan has naval muscles to counter China. Koi bhi itna strong nahi hai ke wo China ki naval forces ko counter kar sake. Tino 
कि जो इंडिविजुअल कैपेबिलिटी है दैट इज़ फार लेस देन द कैपेबिलिटी ऑफ चाइना द नेवल कैपेबिलिटी ऑफ चाइना वी आर टॉकिंग अबाउट वट सो नेक्स्ट इज इन द वेक ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना वट इज़ द रेलिवेंस ऑफ ऑकस फॉर इंडिया इन दिस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट ओके सो ऑकस इज ए प्रेटी मच रेलिवेंट सिंस इट फैचर्स इंडिया एन ऑप्शन टू रिलैक्स एस नाउ India needs not jump directly into anti-China strategy for China's security encirclement, because uh, as we have already discussed that uh, China, through its string of pearl policy, is uh, encircling India uh, b- uh, in the Bay of Bengal and uh, Indian Ocean, Arabian Sea, and as well. Okay, so as a counteract. सो so, इंडिया को भी चाइना को एनसर्कल करने की ज़रूरत थी सिक्योरिटी एनसर्कलमेंट जरूरी थी इंडिया को भी बट नाओ इंडिया कैन रिलैक्स बिकॉज द जॉब विच वॉज विच इंडिया वॉज सपोज टू डू नाओ ऑकस इज देयर टू डू दैट जॉब एंड दैट इज वाई इंडिया कैन रिलैक्स नाओ एंड इंडिया नीड नॉट टू जम्प इन टू एनी aggressive anti china strategy as of now because orcus is there to do that job so china's security and encirclement is in no way in india's interest as china is sitting in india's immediate vicinity okay so agar hum china ki security and encirclement karte hain to wo india ke interest mein nahi jane wali because china india ka ek uh, you can say very बिग साइज नेबर है ओके सो दैट इज वाई इट इज नॉट वाइज टू डीपन एनिमिटी विद योर नेबर बिकॉज यू कैन नेवर चेंज योर नेबर सो नेबर के साथ एनिमिटी कभी भी ठीक नहीं रहती वो दोनों को हर्ट करती है आपके नेबर को भी और आपको भी सो दैट इज वाई इन दिस वेक वी कैन से दैट ऑकस इज रेलिवेंट फॉर इंडिया एंड द नेक्स्ट इज दैट ऑकस प्रोवाइड्स इंडिया ए बिग स्ट्रेटेजिक रूम टू मैनोवर इन द इंडो पैसेफिक रीजन अब क्या है ऑकस है ऑकस इंडिया की सपोर्ट भी करेगा वेन एवर देर विल बी नीड रिलेटेड विद दिस बिकॉज इंडिया सॉरी बिकॉज यू एस एंड दिस ऑस्ट्रेलिया आर नॉट गोइंग टू इग्नोर इंडिया बिकॉज इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर ऑफ यू एस एंड ऑस्ट्रेलिया in the malabar exercise uh, and uh, in quad also so therefore uh, it is said that uh, aukas will provide india a big strategic room in the indo pacific region to maneuver freely okay so any policy that boosts the capability of india's partners australia or japan and helps contain china south india's interest so koi bhi aisi policy uh, sorry policy या कोई भी ऐसा इनिशिएटिव जो रीजनल या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे है जो इंडिया के पार्टनर्स की जो कैपेबिलिटी को एनहांस करता है वी आर टेकिंग ऑस्ट्रेलिया एंड जापान एज द पार्टनर्स ऑफ इंडिया हेयर सो दैट विल इनडायरेक्टली गो इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एज वेल ओके सो कंसर्नस फॉर इंडिया इंडिया के लिए दो हमने कुछ पॉजिटिव रेलिवेंस की बात की है विद रिस्पेक्ट टू चाइना विद रिस्पेक्ट टू फ्रांस विद रिस्पेक्ट टू इंडो पैसिफिक रीजन ऑल दीज थिंग्स नाउ देर आर सम कंसर्न्स फॉर इंडिया आल्सो एंड इंडिया नीड्स टू बी केयरफुल बिकॉज इट इट मे लीड इट मे लीड टू थ्रेटन इंडिया रीजनल इन्फ्लुएंस इन द ईस्टर्न इंडिया ओशन बिकॉज अगर ऑकस आएगा चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना भी ऑकस को काउंटर करने के लिए यू कैन से ज़्यादा एक्टिव होगा राइट right? अपनी स्ट्रेटजीज बनाएगा सो इन दिस वे यू कैन से एंड मोर ओवर वेन द ऑकस विल बी देयर टू काउंटर चाइना सो दैट विल लीड टू यू कैन से रिड्यूसिंग द रीजनल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन बिकॉज ऑकस विल गेन प्रोमिनेंस ओवर इंडिया इन दिस रीजन नाउ एंड सेकेंड इज दैट क्राउडिंग ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमेरीन इन द 
रीजन इन फ्यूचर ओके सो अगर ऑकस आएगा जैसे हमने बात की है कि अंडर दिस ऑकस सिक्योरिटी एग्रीमेंट यू एस एंड द यू के आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑस्ट्रेलिया द टेक्नोलॉजी ओके फॉर द मैनुफैक्चरिंग ऑफ द न्यूक्लियर पावर्ड सब मेरीन ऑल्सो सो दैट सो चाइना ऑब्वियसली विल रिएक्ट सो दैट मे लीड टू द क्राउडिंग ऑफ द न्यूक्लियर पावर्ड सब मेरीन इन द रीजन इन फ्यूचर विच वी के नॉट कंसिडर गुड फॉर द पीस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ दिस रीजन ऑल्सो सो इंडिया नीड्स टू बी केयरफुल एज रिगार्ड्स द रिलायबिलिटी ऑफ द यू एस सी यू एस की रिलायबिलिटी पर भी क्वेश्चन आता है यहाँ क्योंकि जो फ्रांस है दैट इज़ ए गुड अलाय ऑफ द यू एस ओके फ्रांस की ऑस्ट्रेलिया के साथ एक जो सबमेरिन सप्लाई करने की डील हुई थी दैट वॉज ए मल्टी बिलियन डील एंड इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ फ्रांस इंडी यू एस जम्पड इन टू द ऑकस विच इज विच इज़ ए ट्राई लेटरल एग्रीमेंट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया द यू के एंड द यू एस विच इन्वॉल्व ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑकस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट ऑस्ट्रेलिया वेंट हैड टू कैंसल दैट सबमेरिन डील विद द फ्रांस एंड विच हैज लेड टू हार्म द इकनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ फ्रांस सो अगर यू एस अपने इतने इम्पॉर्टेंट अलाई के इकनॉमिक इंटरेस्ट को इग्नोर कर सकता है अपने पर्पज के लिए सो देन दैट मीन्स इन द डेज टू कम वी कैन से दैट इंडिया को भी थोड़ा अवेयर रहना होगा सींग दिस बिहेवियर ऑफ द यू एस ओके सो दिस इज द नेक्स्ट कंसर्न एंड देन वन कैन सी ऑकस एज ए सुपीरियर एंग्लो अलायंस ओवर क्वाड फॉर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट इन द रीजन सी ऑकस की जो फॉर्मेशन हुई है वो ट्वेंटी ट्वेंटी वन में हुई है सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में लेकिन क्वाड है जो इट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन टू थाउजेंड सेवन एंड देन इट वॉज री एस्टेब्लिश इन द ईयर टू थाउजेंड सेवनटीन सो वेन क्वाड इज देयर that is a quadrilateral security dialogue between the four countries that is the india uh, japan australia and the us so then fir aukus ki formation ki kya zarurat thi so kuch analyst ye kehte hain ke this is a superior anglo alliance over the quad uh, for the strategic development in the region and uh, the formation of uh, aukus may lead to undermining of quad also and give a sense of anglo superiority in the region okay so isse hame ek sense jo aati hai wo ye hai ki america uk and australia ye mante hain ki anglo people are superior than the others because uh, agar hum dekhte hain ki aukus ki formation hui aukus mein se दो कंट्रीज़ जो क्वाड के मेंबर थे जो नॉन एंग्लो कंट्रीज़ थे इंडिया एंड जापान बोथ हैव बीन लेफ्ट आउट एंड मोर ओवर ए फ्रेंच कंट्री ओके विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट अलाई ऑफ द यूएस उसके भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इग्नोर करते हुए जो ऑकस की फॉर्मेशन कर दी गई सो दैट इज़ वाई सम एनालिस्टस आर थिंकिंग दैट यू कैन से ऑकस इज ए शो ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ एंग्लो अलायंस ओवर द quad in this respect also okay and uh, india's expectations of getting nuclear submarine propulsion technology from the us seems to have uh, settled in the dark jaise humne pehle bhi baat ki hai ke seeing the nuclear capability uh, uh, sorry seeing the naval capability of china india is willing to enhance its uh, naval capabilities and uh, जब इंडिया अपनी नेवल कैपेबिलिटीज़ को एनहांस कर, करने के बारे में सोचता है तो ऑब्वियसली इंडिया के सामने एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम अपनी जो सब मेरीन कैपेबिलिटी है हम उसको स्ट्रेंथन करें हम उसको एनहांस करें ओके सो इंडिया की ये विलिंगनेस है इंडिया ने अपनी इस विलिंगनेस को एक्सप्रेस भी किया है 
but even you can say so far us uh, you can say has not shown any interest to support india in this particular respect or particular matter and now uh, us and uk both the countries have have come forward to supply the uh, you can say latest uh, uh, the this uh, submarine technology to the australia so that means uh, india ki jo expectation thi nuclear submarine propulsion technology ki so wo abhi it it seems that it has settled in the dark okay so this may compel india to develop nuclear powered submarines in defense cooperation with france so ab india ke paas option hai ke india may uh, go ahead and uh, deepen its uh, defense cooperation with uh, with france to enhance its uh, submarine capability okay so the next is uh, there are security related diplom and diplomatic concerns for india also so india ke liye kuch security related concerns bhi hain kuch diplomatic concerns bhi hain wo wo kya hai one is it may lead to provocating china which will create instability in the western pacific ocean having ripples in the indian ocean also so ye kehte hain ki isse kya hoga ki china ki provocation hogi agar china ki provocation hoti hai to ye indo pacific region mein instability create karegi because the rising tension between the us and china okay because the aukas is there now in which us is a uh, leading partner you can say so uh, so that may lead to Uh, you can say increased tension uh, in this indo-pacific region in the days to come and that is not in the interest of india so it also doesn't mitigate the strategic threat india is facing from china in the himalayas so dusri ek badi baat hai ki aukas ki formation se india ka ko jo himalayan region mein threat hai though it is in the in this uh, you can say northern side which is uh, on the western side we can say in the ladakh region or so and uh, it may be in the eastern side that is uh, arunachal pradesh region okay and that is near the doklam also so uh, so so that means uh, india doesn't have threat from china only in the maritime domain so india has a strategic threat from china in the himalayan region also and the aukas is not going to help india in that way okay or in that particular respect so france has withdrawn from australia france and india trilateral dialogue so this is also not good because uh, australia france and india ke beech mein ek uh, trilateral dialogue chal raha tha aur france ka usme se apne aap ko withdraw kar lena uh, this is not a a uh, good step this is not uh, a welcome step you can say so this may be a diplomatic defeat for australia and india as well okay so aukas may push india into a negative spiral of indo china maritime dynamics okay because of uh, aukas ko respond karne ke liye china maritime domain mein apni presence increase karega agar china maritime domain mein apni presence इंक्रीज करता है तो इंडिया को भी अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स को देखते हुए इस डोमेन में मैरीटाइम डोमेन में अपनी प्रेजेंस इंक्रीज करनी पड़ेगी एंड देन चाइना इंक्रीज करेगा इंडिया इंक्रीज करेगा फिर चाइना इंक्रीज करेगा फिर इंडिया इंक्रीज करेगा एंड देट मे लीड टू ए नेगेटिव स्पायरल सो टू कंक्लूड इंडिया इज नॉट मच वोकल ऑन ओ focus so india bahut hi diplomatically bahut wisely bahut soch samjhkar abhi tak uh, move kar raha hai and abhi tak india ne aukas ko lekar ke koi aisi statement nahi di jo china ko provoke kare ya jo china ke liye ek concern create kare so india is moving very much calculated steps it is acting wisely and carefully by not indulging itself in any such group or organization that may enhance the arms race in the region okay so india bahut hi wisely and carefully calculated moves hai jo wo chal raha hai because uh, 
इंडिया का जो स्टांस है वो हमेशा यू कैन से एक पीसफुल स्टांस रहा है एंड दैट इज़ वाई इंडिया किसी भी ऐसे ग्रुप को या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट uh, uh, नहीं करेगा जिसके वजह से यू कैन से इस रीजन में आम से इस एनहांस हो सो दिस इज देयर एंड एनी वे ऑकस पॉइंट्स टवर्ड एफर्ट्स बीइंग मेड टू ब्रिंग ए स्टेबल बैलेंस ऑफ पावर इन द इंडो पैसिफिक रीजन विच हैज बीन डिस्टर्ब बाय अग्रेसिव चाइना सो कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि चाइना की अग्रेशन की वजह से जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो एक पावर इम्बेलेंस क्रिएट हुआ था ओके एंड सो ऑकस विल हेल्प इन री एस्टेब्लिशिंग दैट यू कैन से बैलेंस अगेन ओके नो डाउट ऑकस वुड इंक्रीज क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ क्वाड टू डील विद चाइना एज ए कॉमन थ्रेट बिकॉज क्वाड में चार पार्टनर हैं उसमें से दो पार्टनर ऑकस में भी हैं सो ऑब्वियसली ऑकस की फॉर्मेशन से क्वाड की जो क्यूमुलेटिव कैपेसिटी और स्ट्रेंथ है दैट विल इंक्रीज टू डील विद चाइना एज ए कॉमन थ्रेट क्वाड स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज टू कीप द इंडो पैसेफिक फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव बिकॉज क्वाड का एक ये एजेंडा है कि इंडो पैसेफिक रीजन है जो उसकी सिक्योरिटी उसकी यू कैन से उसको फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव रखना है दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एजेंडा ऑफ क्वाड सो ऑब्वियसली ऑकस विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग दैट एजेंडा ऑफ द क्वाड एंड इंक्रीजिंग द क्वाड्स स्ट्रेंथ एज फार एज दैट एजेंडा इज कंसर्न सो ओवरऑल इंडिया ऑक्यूपाइज ए स्वीट स्टॉप इन सॉरी स्पॉट इन द न्यू अलायंस ओके सो इस नए अलायंस में इंडिया का एक स्वीट स्पॉट है बिकॉज दिस न्यू अलायंस इज गोइंग टू सपोर्ट इंडिया इन एन इनडायरेक्ट वे दो इंडिया इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस ऑकस और इंडिया की जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना होना वो भी इंडिया के इंटरेस्ट में जा रही है बिकॉज अगर इंडिया इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता तो इंडिया की जो कॉन्फ्रेंटेशन थी वो चाइना के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रेंटेशन होनी थी और इससे चाइना और इंडिया के बीच में जो रिलेशन्स हैं वो और भी ख़राब होने के चांसेस बन जाने थे सो दैट इज़ वाई जो अब तक का जो हम सीन देख रहे हैं अगर हम सभी कैलकुलेशंस करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं चाइना की अग्रेशन को देखते हैं चाइना के ग्रोइंग एम्बिशंस को देखते हैं इंडो पैसिफिक रीजन की जो यू कैन से जो एक इम्पॉर्टेंस जो बन रही है उसको देखते हैं एंड चाइना का जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेक देखते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में सो इन सब चीज़ों को देखते हुए ओवरऑल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ ऑकस गोज इन फेवर ऑफ इंडिया वी कैन से सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट सो अगले वीक एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलूंगा सो so, तब तक के लिए बाय ऑल द बेस्ट स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड मेक द ऑप्टिम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम एंड रिसोर्स विच आर अवेलेबल विद यू ओके सो दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ सो ट्राई टू यूटिलाइज दिस पीरियड इन ए मोस्ट एफिशेंट एंड इफेक्टिव वे एंड एक्सेल ऑन योर करियर पाथ सो थैंक यू वंस अगेन